Lepas tu saya nampak dekat hujung anak mata saya sebelah kiri Ada satu susuk tubuh Warna putih mm-hmm. Rambut panjang Dia menghadap saya Assalamualaikum Hai saya Hafiz Hai saya Syuk So seperti biasa Santai Cil akan membawa anda Merasai pengalaman kisah Misteri Dan katakanlah Wahai Tuhanku Aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan Dan aku berlindung kepadamu Wahai Tuhanku Supaya syaitan-syaitan itu Tidak menghampiri Okay, sebelum kita melakukan video macam biasa kita nak shout out kepada Export Overseas Academy Pada forang yang mana ada masa lebih Ataupun si rumah ataupun pelajar yang tengah cek kerja Tak tahu nak buat apa Ini adalah platform terbaik belajar macam mana nak jana income dengan Export Overseas Academy Yang mana platform ni sangat fleksibel pada korang untuk cari duit tepi Betul dan korang sentiasa lah bertambahkan ilmu pengetahuan korang Dengan masuk kelas Dr. Zul Arifin ni Korang boleh klik link kat description ni Korang boleh pilih sama dia nak kelas secara online pun boleh Face to face pun boleh Dan dalam kelas ni dia akan ajar korang macam mana nak setak EB ni Macam mana nak pilih barang Macam mana korang nak buka warehouse kat sana pun boleh Ya yeah, betul Jadi apa tunggu lagi guys Nak daftar segera Okay guys Selamat Hari Raya Adi mm-hmm. Fitri Mohd Zabatin Kita masih dalam mood raya bis, eh? mm-hmm. uh, Masih lagi bertenaga Penuhkan perut korang dengan rendang-rendang tu ah, Bukan benda Benda susah dapat mm-hmm. kan? Nak nak tunggu kau masak Mantak lah kan Ni beraya ada orang hidang Apa lagi? Jamah ah, Sambil-sambil kita dengar cerita seram ni kan mm-hmm. ah, Dan pada korang juga Jangan lupa like, share dan subscribe Anda dah subscribe Thank you so much Dan pada korang yang mana ada social media Seperti TikTok dan juga Instagram Follow kami rapat-rapat Dan pada korang yang mana ada Kisah seram ataupun kisah misteri Nak kongsi di platform kami Boleh tekan link WhatsApp di description Dan bagi tahu korang ada cerita seram Nak kongsi dengan kami Baik, ha, macam korang tahu Kali ni ada part 2 Part 1, Zati Macam korang tahu ha, Kita orang memang select Komen, 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 komen select Kita select okay. ha. Ha. Dan kita bersama dengan Zati Mungkin ada orang yang tak tahu lagi kan mm-hmm. Atau terlepas pandang part 1 Jadi kita berkenalan dulu dengan Zati Hai, Assalamualaikum Waalaikumsalam Hai, yeah. Zati Hai, Syuk, Hai, Hafiz Hai ha. ha. Zati boleh kenalkan diri sikit Okay, uh, pada yang baru tengok Uh, video part tu ni okay, Nama Zati Asal daripada Johor Tapi sekarang menetap dekat Cameron Highland hmm, Okey baik Jadi beraya sekarang kat Cameron lah ni? Eh tak Beraya saya kat Johor oh, <laughs> Jauh tu Jauh, eh. yelah, yelah, jauh. Eh. Okey baik So raya macam mana? Okey eh? Alhamdulillah yeah, Okey okay lah Seronok lah Balik kampung kan Jumpa mak ayah tu yeah, Okey baju raya mana apa nak tahu? Oh baju raya saya Uh, hijau. Hijau. Oh, hijau Aku terbayang warna brick orange <laughs> Oh tak tak <laughs> Kau orang kata warna awal main Yelah, dah, dah. <laughs> Risau Risau satu kampung pakai orange ah. Ah, okay. Betul. Betul. Tapi kalau nak buat kelainan Buat je rendang strawberry oh. <laughs> <laughs> Alright Okay So Zati Jadi malam ni nak hidangkan apa pula Dengan pendengar ni cerita apa Okey, malam ni sebenarnya saya nak cerita pasal saya dekat camp silat sebenarnya Tapi uh-huh. sebelum tu saya cerita pertama saya nak cerita tentang kelas malam Oh, kelas malam. Yang ni hmm. masa zaman persekolahan ke macam mana? Ah, uh-huh, betul Okey, baik Jadi sambil-sambil kita beraya tu ataupun eh ada korang yang buka kat TV tak tahu nak buka apa hmm. Ah ni, kau bagi dia orang dengar sambil-sambil tengah makan tu kan Kadang-kadang ada sedang marah tu pupu kan, lama hmm. tak borak kan <laughs> Jadi agak awkward kat situ ah, Buka ni bagi dong dengar Bagi kenal santai cil Ok tak pun muang masa Jadi mempersilakan Cerita yang pertama dipersilakan Ok cerita pertama ni Berkaitan dengan kelas malam Ok jadi yang ni berlaku Masa saya sekolah rendah uh-huh. Tapi uh, dah jam 6 tu Oh dah jam 6 dah ada kelas malam uh, eh 
PSR oh. ah, sebab, sebab fokus tu kan Di PSR dulu Haa ah, ok Ah, lepas tu kebetulan pagi pagi sebelum kelam malam tu pagi tu kita orang ada persembahan uh-huh. jadi macam buat persembahan untuk ada majlis lah majlis rasmi sekolah uh-huh. jadinya kita orang create satu persembahan tapi kawan-kawan saya ni dia dia apa mencari tema yang saya rasa macam tak sesuai tapi uh-huh. saya follow je lah Temanya dia menggunakan lagu-lagu Pernah dengar tak lagu-lagu Apa tu Kuda Kepang mm, okay. Rentak-rentak Kuda Kepang ha. mm-hmm. So kami buat persembahan Menggunakan rentak-rentak lagu macam tu mm-hmm. So uh, kiranya majlis tu semua Jalan lancar, ok semua Lepas tu malam tu Kejadian ni bermula Ok, okay malam kita orang kelam malam tu biasanya uh, kelam malam matematik jadinya uh, ada satu blok kirinya sekolah saya ni uh, sekolah kampung pendalaman lah kirinya uh-huh. sekolah kampung jadinya uh, yang buat kelam malam cuma kelas uh, saya je uh-huh. so memang ada satu kelas je akan hidup lampu uh-huh. dekat dekat bangunan yang saya belajar tu kelas saya bahagian depan Kiranya ber, berdekatan dengan pintu masuk Kiranya gate lah, gate sekolah tu mm-hmm. ha, Berdekatan dengan situ Jadinya, tandas, tandas sekolah tu dekat Berada dekat hujung Kiranya, kelas saya dekat hujung bahagian depan Tandas dekat hujung bahagian belakang okay. So, memang ha, memang jauh lah Kena lalu banyak kelas lah kat situ mm-hmm. Lepas tu, ha, tiba bila dah Dah belajar apa semua tu kan Lepas tu, uh, cikgu suruh, time tu cikgu suruh berhenti rehat lah kiranya. Uh-huh. So, minum air dulu ke, nak pergi tandas ke boleh lah. Lepas tu, tiba-tiba, saya, saya ni masa sekolah rendah, saya ada seorang kawan lelaki. Uh-huh. Rapat lah kiranya kawan lelaki. Duduk, duduk memang uh, dia depan, saya belakang. Uh-huh. Lepas tu, uh, tiba-tiba saya dengar rentak muzik Kuda Kepang tu. Uh-huh. Dekat... Kiranya macam saya dengan dia dengar Rentak muzik kuda kepang tu uh-huh. Bunyi Kita orang dengar Dalam kelas tu okay. Tapi yang peliknya Orang lain tak Tak dengar uh-huh. So saya dengan dia je yang dengar Dia toleh ke belakang uh-huh. Tengok saya Kiranya macam buat eye contact lah Tengok saya Saya dengar tak Macam nak bagi isyarat Saya dengar ke tak benda tu uh-huh. Tiba tiba uh, saya Kedip mata <laughs> Saya cakap uh, Saya dengar benda tu Lepas tu, time tu rasa memang dah tak set hati lah. Tapi yang budak lain ni, ialah biasa kalau nak pergi tandas Kelam malam lagi kan, nak pergi tandas tu Cikgu mesti cakap suruh pergi ramai-ramai So tak bagi seorang-seorang lah pergi bahaya kan hmm. Lepas tu, tiba ada lah ada budak perempuan nak pergi tandas Lepas tu nak pergi tandas, dia dia bukan ajak seorang dua Dia ajak satu kelas, semua pergi tandas Okay <laughs> Ah, ha, Lepas tu nak menuju ke tandas tu ha, Macam-macam lah Ada yang suruh apa tu Kau jalan lah depan Kau jalan lah depan Aku aku tak berani lah Aku kat belakang je Cakap macam tu uh-huh. Lepas tu um, uh, Nak sampai ke tandas time tu Ada kita orang kena lalu satu tangga Tangga tu Dia memang tak hidupkan lampu uh-huh. memang, memang gelap lah Lorong tu memang gelap Lepas tu Tiba sampai dekat area tangga tu kita orang dah jalan Sampai dekat area tangga tu Tiba-tiba Kawan-kawan saya lari Patah balik masuk kelas hmm. Lepas tu saya dah macam Eh kenapa tinggal kan uh-uh. Time tu memang serius saya cakap Saya tinggal seorang je kat situ Saya tinggal uh, dekat tangga Depan tangga tu saya seorang seorang kat situ Lepas tu saya tak tulis Saya diam berdiri diam macam tu Saya fikir kejap apa benda nak buat ni Lepas tu saya nampak dekat hujung anak mata saya sebelah kiri Ada Satu Susuk tubuh Warna putih uh-huh. Rambut panjang Dia menghadap saya Tapi saya tak tulis dalam tu ha, Dia just nampak dekat hujung anak mata tu uh-huh. Lepas tu saya Saya dah Yelah Sebab saya kalau daripada Ya daripada sekolah memang saya dah terbiasa Dengan benda-benda macam tu Jadinya Saya memang tak akan tegur Saya memang tak akan uh, Apa tu takkan tulis ke takkan nampak 
nampakkan yang saya ni nampak dia ha, macam tu uh-huh. ha, lepas tu saya saya tak tahu kenapa saya boleh saya tak tak patah balik kelas tapi saya terus masuk tandas okay. <laughs> saya terus ke perjalanan tu terus masuk tandas uh-huh. lepas tu time dalam tandas tu uh, biasa tandas kan ada cermin tak? cermin besar uh-huh. dekat sini uh, kiranya belakang tandas tu ada Uh, toilet lah Tapi pintu ni sempat terbuka hmm. Kira Zati seorang lah Pergi tandas ke ada kawan teman Ah, Saya, saya seorang tu oh, Okey. Ah, Yang lain semua dah lari masuk kelas hmm. <laughs> Tinggal saya Lepas tu uh, Dekat dalam tandas tu Dekat cermin Yelah biasalah Kita mesti dah terpengaruh Dengan cerita-cerita yang uh, Film-film seram Apa semua tu kan hmm. <laughs> Nampak dah tandas Tapi benda tu Betul terjadi tapi nasib baiklah saya saya tak adalah lama-lama dah tanda tu. Uh-huh. Dia terjadi uh, saya nampak dekat cermin. Biasa bas tangan. Lepas tu kita akan tengok cermin. Tengok cermin. Pintu yang dia pergi terbuka tu. Dia uh-huh. selalu tutup. Hmm. Uh-huh. Okay. Lepas tu. Uh, lepas tu saya, saya dah. Okay. Tak tahu apa pun. Saya terus keluar. Terus keluar tandas. Saya tak. Yelah sebab yang nak pergi tandas bukan saya. Saya just orang teman sahaja. Hmm. Uh-huh. Tapi orang yang nak pergi tanah dah lari Macam tu Kemudian saya saya patah balik Saya buat jalan macam biasa Saya tak tak boleh kiri kanan Saya jalan macam robot tu Kekak macam tu uh-huh. So So kelas kelas malam tu uh, Habis kat situ je uh, Itulah uh, Sebenarnya cerita yang first ni Saya Saya rasa pendek je Uh, uh, untuk mula-mula kan okay. uh, Itu yeah. je Tapi dalam tandas tu tak ada penampakan lah eh. ha, Dalam tandas tak ada so, Tapi saya tak tahulah Polo saya ke apa kan So semua sekali yang ikut Zati Masa tu semua sekali Nampak lah benda tu sebenarnya Saya rasa dia orang nampak Sebab tu dia orang patah balik hmm, Faham hmm. Okay lepas tu uh, Masa dalam kelas tu Yang Zati dengar Bunyi kuda kepang punya muzik tu kan Uh, dengan hmm. kawan depan Memang diorang je dengar Lain tak dengar ha, Yang lain tak dengar okay, Yang ada. lain tak ada pun uh, Menulis sama diri ke apa tak ada hmm. okay. um, Persembahan yang dibuat alam tu Dia bukanlah persembahan kuda kepang kan Dia Dia tak adalah guna apa? Tak adalah sampai rasuk ke apa ke Tapi uh, Kita orang macam plan lah Benda tu semua plan Ha, apa-apa plan Tapi tak adalah guna kepang yang Apa tu Guna kuri kepang yang betul-betul tu Tak oh, lah. okay. Tapi persembahan ha, kuri kepang okay. lah kan ha, ha. Tapi tak adalah Menyuruh-menyuruh asap-asap Tak adalah hmm. Dan cikgu tak ada bertanya Kenapa Kenapa korang semua lari ni Tak ada oh, Yang tu saya, saya tak tahu yang Sebab dia orang masuk dulu Saya masuk lambat kan Jadi saya tak tahu Cikgu tanya apa kat dia orang Faham hmm. ha, Aduh ya. Ingatkan Pak Wan Tapi... je kena select <laughs> <laughs> Itu lah yang kena buka bersama eh. Okey Sekejap uh, Yang kawan Zati lagi seorang tu Adakah dia bermain silat? Yang kawan saya lagi seorang tu Ya yeah. Tapi Saya dah lost contact sebenarnya uh, Habis sekolah rendah tu Saya terus lost contact yang dia ah. uh, So saya memang tahu yang dia ada Main silat juga lah Okey faham Alright, okay. tu cerita ringkas yang pertama lah pengalaman masa sekolah kan ha, Jadi hmm. biasalah kalau kat sekolah ni mana tempat tak ada, semua ada Betul. Ha, tapi aku nak share sikit kan ha, Kita adalah juga macam sebelum ni kita share pasal contoh lah kan Kita ada bagi nama UKM hmm. ha, kan? Atau certain nama hmm. universiti hmm. ha, Tapi bukanlah kita berniat untuk Uh, memburukkan atau menakutkan hmm. Untuk orang belajar kat institusi tersebut tau Tapi Walaupun kita dah bagi tahu benda tu uh, Kita dah cakap ada awareness Semua tempat mesti ada Tapi ada juga yang uh, Macam merasa tak selesa dengan apa yang kita cakap habis uh, kan? Tapi aku bukan nak Ulas panjang atau tak uh, Nak bash ke bukan Aku faham mungkin ada yang rasa ter- uh, Macam tersinggung ke kan hmm. uh, Jadi Kat situ satu aku nak minta maaf lah Kalau kita nak minta maaf Kalau ada rasa macam oh, Tak patut lah santai cil buat macam ni Tapi uh, Aku sendiri dulu belajar usi Tapi aku sendiri cakap hmm. <laughs> And usi dulu seram kan ha, Senang cerita kat mana-mana tu belajar Sama je hmm. Kita tak ada niat pun nak ha, Cerita benda yang tak betul Dan kalau ada fakta yang salah Daripada caller Kami minta maaf Sebab kami pun hanya mendengar hmm. ha, Dan kalau korang ada fakta yang 
Uh, betul boleh share dekat ruangan komen uh, At least kita semua dapat tahu Sebab kita ni dalam sesi perbincangan sebenarnya mm-hmm. uh, Okay, baik Yang cerita kedua pula Zati Berkenaan dengan silat tadi kan mm-hmm, betul. Okay, boleh kita nak dengar cerita yang kedua Okay, cerita kedua ni Kiranya dia macam Selepas kejadian Pak Wan tu mm-hmm. uh, Dia berlakunya Camp silat ni lah Mm-hmm. So uh, Pak Wan tu kan saya saya masih sem satu jadinya camp pilot ni saya saya pergi masa sem dua jadinya lepas dah jadi kejadian tu okey lah kan semua dah ada kawan dah pun tu lepas tu tiba cek tu silat saya ni dia buat satu camp pilot dekat satu kawasan hutan yang saya rasa saya apa tu saya rasa lah pernah ada shooting filem kat situ filem ataupun drama kat situ mm-hmm. sebab ah ha, kalau kalau korang pernah tengok cerita saya boleh mention kan ceritanya cerita cerita seram ke apa ah ha, tak dia dia bukan cerita seram cerita cinta eh tak sure cerita apa ah ha, apa tu cerita Juana tahu tak oh Juana ah oh, ha. 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 oh, okay, okay. so 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 camp okay, pilot tu berlaku dekat ah ha, itulah tempat location Juwana tu sebab saya datang situ saya nampak memang ada signboard nama tu lah okay. nama kawasan tu uh-huh. lepas tu uh, ceritanya mula macam ni uh, waktu waktu nak pergi camp silat tu sebab saya daripada Port Eastern rumah rumah cikgu silat saya tu dekat area KL jadinya dia macam sebelumnya saya cakap yang transport memang tak ada kawasan tu jadinya kebetulan time time dua tu saya Uh, memang dapat tahu ada student yang ada kereta buat sewa lah macam tu mm-hmm. So uh, saya tumpang kiranya bayar uh, untuk pergi ke Seremban Dan saya daripada Seremban saya naik KTM lah pergi ke KL Turun dekat uh, TBS macam tu lah Kiranya saya sampai hari ni esok tu nak kena pergi dah nak kena bertolak Tapi kita orang pergi naik bas lah tapi sebelum kita orang bertolak tu ada seorang akak ni budak silat juga dia dia duduk kat tangga tu menung tentu mm-hmm. lepas tu saya pergi dekat dia saya tanya dia kenapa ada ada apa-apa yang tak kena dia saya tanya dia macam tu lepas tu dia cakap tak tahulah tapi rasa macam lepas tu saya cakap lah saya sambung tu saya cakap rasa macam tak sedar hati saya gitu mm-hmm. lepas tu uh, dia cakap uh-uh, rasa macam ada ada benda yang nak berlaku dia cakap macam tu Lepas tu saya cakap lah ha, Tu lah Saya pun rasa macam tu juga Saya cakap macam tu kat dia Tiba dia cakap ah, Tak apalah Abaikan je lah InsyaAllah tak ada apa-apa Dia cakap macam tu Lepas tu uh, Hari Hari tu Berlalu macam tu je Lepas tu Esok pagi tu Kita orang gerak Kita orang gerak naik bas Tapi Tapi dalam Time dalam bas tu Saya tak tahulah Lalu mana Apa semua tu kan Sebab Saya biasa perempuan Tidur <laughs> Macam tu Lepas tu Sampai-sampai Um, bas tu dia tak boleh masuk sampai kawasan dalam sekolah tu lah Kawasan camp tu okay. uh, Dia tak boleh masuk kawasan tu Sebab jalannya kecil uh-huh. So bas memang kena parking kat atas Kiranya bas parking dekat atas bukit Kita orang kena bawa beg semua turun jalan kaki pergi masuk kawasan tu okay. So uh, kawasan tu memang Saya nampak keliling memang hutan Ada sebatang anak sungai Lepas tu uh, dia punya bangunan taklah taklah saya nampak macam selalu orang guna. Saya memang nampak usang sikit lah. Hmm. Camp pilot ni cikgu saya buat 3 hari 2 malam macam tu. Kalau kira ni kalau ramai-ramai tu kita orang ada duduk dekat dua kira ni dua blok lah. Satu lelaki satu perempuan. So uh, yang blok perempuan tu dia berdekatan dengan anak sungai. Hmm. Yang blok lelaki dia bahagian belakang kiranya bahagian dekat dengan hutan mm-hmm. lepas tu uh, hari pertama okey hari pertama uh, malam tu kita orang start uh, macam macam biasa lah kalau macam camp-camp ni ice breaking apa semua tu lepas tu kita orang ingatkan aktiviti malam tu ice breaking je rupanya tak kita orang kena berkumpul lepas tu macam biasa kena jalan masuk dalam hutan lah tapi time tu bukan masuk seorang-seorang kita kita orang masuk berkumpulan. Uh-huh. Lepas tu saya saya digrupkan dengan saya punya kawan. Uh-huh. Kira ni sebayalah tapi lelaki. So kita orang kena decide siapa yang 
uh, nak lead lah kiranya bahagian depan dengan bahagian belakang sebab dekat scan silat tu memang ada uh, dicampur dengan budak sekolah rendah oh, macam tu jadinya kita orang yang dah besar ni kita orang kena jaga budak sekolah rendah tu juga mm-hmm. oh, macam tu yang besar kiranya grup saya yang besar saya dengan ada seorang budak lelaki sebab tu yang seorang budak lelaki ni saya fikir saya fikir mula ingatkan dia berani so saya saya kat dengan dia kau, kau kat depan lah aku jaga budak ni kat belakang mm-hmm. saya cakap macam tu lepas tu dia cakap lah oh, alah weh langkau lah depan aku belakang dia cakap macam tu saya dia cakap eh kau kau kan lelaki kau depan lah macam gitu kan mm. lepas tu uh, bila dah jadi macam tu dia cakap oh, tak apalah kau kau tu kau depan kau depan tak apa aku jaga budak yang kat belakang macam tu mm-hmm. lepas tu dah saya cakap ah, boleh lah saya masuk saya masuk saya kiranya kalau saya masuk saya kena masuk dulu lah baru budak-budak lain ikut belakang mm-hmm. lepas tu saya dah masuk tu saya dah ajak macam ok Jalan ni, jalan ni tak okey Saya kat tu Dalam hati lah tu Jalan tak okey Sebab saya tak nak takutkan budak-budak yang lain Saya cakap dengan uh, Saya cakap dalam hati uh, Okey saya, Sebab saya dah Saya dah Baru nak masuk jalan tu Saya dah nampak <laughs> Saya dah nampak satu lembaga Dekat sebelah jalan mm-hmm. Yang kita orang nak kena lalu oh. Kiranya lembaga ah uh, Lembaga hitam tu duduk dekat tepi pokok besar mm-hmm. Uh, depan pokok besar tu laluan yang kita orang kena lalu mm-hmm. jadinya, uh, jadinya saya dah macam uh, Saya harap saya je lah yang nampak benda tu Jangan budak-budak lain yang nampak Budak-budak yeah. sekolah rendah tu kan Saya tak nak ada orang nampak nanti lagi uh, Lagi susah nanti mm-hmm. Sebab bahaya tau kat situ Jalan tu, sebelah jalan tu Dia dia ada sediakan tali biasa mm-hmm. Tali untuk orang pegang Tapi sebelah lagi tu Dia macam tebing Kira mm-hmm. dalam lah kat situ So kalau apa-apa jadi memang jatuh terus ke bawah Ok ha, Lepas tu saya pegang tangan budak-budak yang kecil-kecil tu Saya jalan selalu ha, saya, saya memang Saya berharap Saya memang doa sangat-sangat yang Budak-budak tak nampak Lepas tu Alhamdulillah budak-budak tu tak nampak Saya lalu selalu selalu Lepas tu saya hadap je lah benda tu Buat macam saya tak nampak apa-apa hmm. Benda tu Benda tu benda apa? Sebab tu dia, dia macam lebaga hitam Dia besar uh-huh. Saya tak pasti dia berbulu ataupun tak Tapi saya nampak macam besar lah uh-huh. Lagi tinggi daripada saya okay. ha, Kiranya uh, Time activity tu Semua okey lah Ada dalam keadaan okey semua Lepas tu kita orang balik ke base Dah, dah balik ke base tu Uh, masing-masing Yelah time tu Pukul Pukul berapa eh Dalam pukul 10 macam tu Kita orang masuk hmm. Lepas tu dalam pukul Sebelah lebih kat pukul 12 macam tu uh, Kita orang dah sampai macam tu Malam tu tidur lah macam biasa Dah tidur tidur macam tu Lepas tu Saya ingat kan Dah lah stop lah kat situ kan uh, Jalan malam stop lah kat situ Kali tak Rupanya kita orang Dikejut lagi hmm. Dikejut lagi uh, Untuk bangun time tu Pukul 3 pagi tak silap hmm. Ha, saya rasa macam tiga pagi tu tu Dikejut lagi bangun uh-huh. Tiba-tiba yang Cikgu silap saya ni dia cakap ah, Okay semua kena tutup mata Lepas tu saya cakap ah, Sudah ni apa pula ni nak kena tutup mata pula ni uh-huh. Lepas tu saya cakap lah um, Semua ke budak-budak ni sekali ke Lepas tu cikgu silap cakap ah, Semua Lepas tu memang kita orang Yelah macam uh, kita orang ni Diletakkan di tempat yang berasingan saya tak tahulah rapat-rapat ke jauh-jauh tapi saya rasa rapat-rapat tu uh-huh. sebab saya still deng- boleh dengar suara budak lain uh-huh. lepas tu dah tutup mata semua tu uh, yang menyeramkan saya ada satu kiranya uh, kita orang akan dilepaskan seorang demi seorang uh-huh. dekat kira, kita orang kena berjalan jauh jugalah saya rasa lebih kurang satu kilo kot Mm-hmm. Kita orang kena berjalan kat situ ah, Merentasi hutan Lalu apa tu tempat yang parking bus mula-mula tadi mm-hmm. ah, Lepas tu ah, saya saya tak tahu saya orang keberapa Saya jalan, dilepaskan Dia suruh buka mata Lepaskan seorang-seorang Saya jalan time tu Jalan-jalan-jalan Tiba saya terdengar orang panggil nama saya mm-hmm. Daripada belakang Time tu saya dah kat Uh, dah nak hampir atas bukit time tu uh-huh. Lepas tu Kiranya saya dengar orang panggil nama saya Saya tulis Saya tulis 
saya nampak satu macam ni dia nampak mula macam orang mm-hmm. dia dia warna hitam dia follow kiranya dia follow saya ialah sebab satu jalan ni mm-hmm. saya expect uh, yang tu orang okey lepas tu saya dapat bayangkan tak kalau kita dah tengok orang uh, berpaling ke belakang kan mm-hmm. lepas tu kita jalan yang mengundur ke belakang tu Uh-huh. Uh, kita mengundur uh, Saya mengundur ke belakang Tiga, tiga tapak macam tu Lepas saya tengok Eh bukan Bukan orang yang saya kenal kot Lepas saya toleh balik ke depan uh-huh. Saya pusing ke depan Saya cakap Eh takkan lah Takkan lah tinggi sangat Sebab yang Yang dia Yang benda tu ada kat situ tu uh, Bawa bukit Tapi dia boleh Lebih kurang tinggi dengan saya Lepas uh-huh. saya fikir eh, Takkan lah Takkan lah uh, Apa tu Orang tinggi sangat kan uh-huh. Lepas tu Bila saya uh, Dua tapak ke depan Saya toleh lagi Benda tak ada Tapi uh. macam Itu Itu orang ke bukan Tapi saya Tengok macam uh, Boleh positif lagi Dan tu saya cakap oh, Orang lah tu Dia Dia orang lambat-lambat pun uh, Macam tu lah uh-huh. Even dekat atas bukit tu Bila saya nak datang Atas bukit tu Saya ada Kat situ ada satu Lampu tau Ada satu tiang lampu uh-huh. Memang ada satu je Lepas tu bawa tiang lampu tu Saya Saya macam Terperanjat sikit lah Sebab bawa tiang lampu tu Ada Kakak cantik Tengah Berdiri kat situ mm-hmm. Lepas tu Ngapak-ngapak bawa tiang lampu tu Saya macam Wih Ni ni nak lari ke mana Saya tak tahu kan ni Nak lari ke mana Macam biasa Saya buat Buat tak nampak Saya terus Terus jalan Tapi saya tunduk lah Satu jalan Satu jalan Buat buat uh, Tak nampak Tak terulih tempat tu pun mm-hmm. Lepas tu tiba dekat pada bahagian lampu tu Atau bukit tu ada Satu benda putih uh-huh. Mencangkung Dekat tepi jalan uh-huh. ha, Benda benda tu cangkung Kini macam oh, Mula saya Saya terkejut juga lah kan Tiba-tiba dia, dia datang daripada tepi semak Lepas tu dia Mencangkung dekat tepi jalan uh-huh. Saya Saya still buat macam tak nampak juga Lepas tu uh, Saya tengok eh, ini Ini macam pelik je Ini macam bukan Bukan benda tu je Saya cakap macam tu kan uh-huh. uh, Lepas tu tiba Diorang uh, Yang yang jadi Rupanya Tak guna silap saya tu Dia suruh ada Budak lelaki uh-huh. Menyaman jadi benda tu hmm, Agak dah uh, Mencangkung dekat tepi jalan tu uh-huh. Saya terkejut sebab dia keluar Lepas semak uh-huh. uh, tu. Lepas tu Saya cakap Eh, kau ni uh, Kau jangan bermain Kau macam ni kan Saya cakap macam tu Lepas tu dia cakap lah Kau punya Lepas tu tak takut Jadi itu mm-hmm. ha, Dia cakap sebab Budak lain Dia takutkan macam tu uh, Budak tu lari Saya cakap macam tu mm-hmm. Lepas tu Saya cakap Eh, kau jangan bermain Lepas tu dia cakap Kenapa? Kau nampak ke? Dia tanya saya macam tu Lepas saya cakap lah uh, uh, Ada lah Bawa lampu tu Saya cakap macam tu Bawa lampu Saya cakap itu Lepas tu Uh, budak Budak-budak cakap Ya ke? Cakap ah, Yelah Alah Let lah Korang kan ramai-ramai Nak takut apa Sebab diorang ada dua tiga orang juga Tentu uh-huh. Lepas tu Saya cakap ah, Ok aku gerak dulu Saya jalan Teruskan jalan Lepas tu dalam lima langkah Macam tu Dibu-dibu saya dengar Nama saya kena panggil lagi uh-huh. Lepas tu saya toleh lah Saya cakap Kenapa uh, Budak Rupanya budak-budak tadi tu panggil uh-huh. Saya cakap kat saya Aku rasa macam Tak best lah Aku pulung kau lah Saya cakap macam tu Aku hulung kau lah dah ramai-ramai jalan. Mm-hmm. Dan saya rasa macam sebab yang yang takutkan tu dah lelaki. Mm-hmm. Saya rasa macam kat situ kelakar sikit bila dia nak follow saya untuk jalan sekali. Mm-hmm. Ha, kiranya dia nak takut ke orang tapi dia takut. Ha, mm-hmm. tu. <laughs> Lepas tu bila bila dah sampai checkpoint apa semua tu, ha, okey lah. Lepas tu ha, hari kedua macam tu. Hari kedua macam tu kita orang siang lah time tu siang. Kita orang uh, boleh mandi sungai tu lah mm. Mandi sungai apa semua tu Lepas tiba-tiba ada seorang budak Budak sekolah rendah ni Dia nak lemas kat situ uh, Lepas tu Saya Saya dah Yelah Saya tengok budak dah terkapai-kapai Saya nak tak nak Saya memang buka sedipa yang tu Saya terjun Saya selamatkan budak tu Lepas tu tiba-tiba uh, Ingat tak masa mula-mula saya cakap Saya jumpa seorang akak tu Hmm Ha, akak tu Dia kena rasuk Macam tu Saya oh. minat saya terjun selamatkan budak tu Akak tu kena rasuk mm-hmm. Lepas tu yang daripada dekat sungai tu Diorang uh, kan kat sungai Mandi ramai-ramai 
Lepas tu daripada orang kat sungai tu Dia orang berlari pergi tempat akak tu uh-huh. ha, Saya selamatkan budak tu buat naik atas Lepas tu time tu saya uh, Saya stay situ lah sebab ada budak lain juga Saya stay situ saya jaga budak lain Lepas tu tiba uh, kawan saya cakap Eh akak tu uh, dia kena asuk Saya cakap eh dia ke sebab saya, saya macam Eh takkan lah Takkan lah dia dia boleh kena macam tu kan Sebab saya saya dengan dia ni boleh dikatakan rapat lepas hmm. tu uh, bila dia kena macam tu saya tak ada dengan dia. Hmm. Uh, saya saya tengah buat benda lain kan. Uh, lepas tu bila cikgu saya ni ialah cikgu silat kan mesti dia pandai ubat-ubat. Lepas tu dia yang ubatkan sendiri uh, untuk pulihkan balik agak tu. Lepas tu saya tanya cikgu saya tu uh, kenapa macam mana dia boleh kena. Lepas tu dia cakap lah. Uh, benda tu dia bukan sengaja nak masuk tapi dia dia termasuk ha, macam tu dia macam tak sengaja termasuk dalam badan akak tu uh-huh. lepas tu cikgu, cikgu saya cakap uh, akak tu dia apa ni dia lemah semangat uh-huh. uh, sebab tu benda tu senang kena dekat dia uh-huh. dah settle hari ketiga macam biasa je lah hari ketiga tak ada apa uh-huh. lepas tu kita orang balik saya ingatkan dah lah Uh, camp silat dah lah stop kat situ mm-hmm. rupanya tak belum lagi saya time saya balik tu minggu depan tu uh, kita orang ada training silat lagi mm-hmm. tapi dekat uh, dekat kolej lah kita orang daripada kolej kita orang gerak pergi Melaka mm-hmm. uh, memang ada training silat dekat Melaka lepas okay. tu kita orang pergi dekat pergi dekat Melaka tu silat-silat apa semua tu lepas tu tiba ada kira cikgu silat saya tu dia Tengok saya lain macam Dia cakap Jati sini kejap Cakap macam tu Lepas tu saya datang lah kat dia Kenapa apa jadi Cakap macam tu Saya Sebab saya tak cakap dengan dia Apa benda yang jadi Apa benda yang saya cakap dengan akak tu Tak ada Cikgu uh-huh. silap Tanya dia macam tu Saya macam Apa eh Tak ada apa kot Saya cakap macam tu Lepas tu rupa-rupanya Dia suruh ada Kawan saya yang lelaki Dia suruh Beli limau kot Limau, limau kasturi uh-huh. Limau kasturi limau buruk macam tu lah Saya tak ingat uh-huh. Kiranya dia, dia memang dah stand by So maksudnya dia, dia memang dah tahulah Yang saya kena tu ha, Macam macam Pak Wan kan Saya kena saya tak sedar uh-huh. ha, Benda tu jadi lagi sekali uh-huh. Saya kena saya tak sedar okay. ha, Macam tu uh-huh. ha, Lepas cikgu silap tu dia, dia buat dia baca apa ha, saya, saya tak tahu lah kan Lepas tu dia buat 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 Lepas tiba dia dia bisik kat saya macam ni Yang yang buat saya terkejut sampai sekarang uh-huh. Dia bisik kat saya Siapa pasangkan kau pendamping? Dia dia Ah time tu Time tu memang saya Hah? Pendamping? Sebab saya tak pernah tahu apa-apa Ah jujur saya cakap Sebelum daripada tu memang saya tak tahu apa-apa uh-huh. Apa yang ada dekat saya Memang saya tak tahu Lepas tu bila dia cakap macam tu Saya cakap Eh saya saya tak tahu Saya cakap itu kan uh-huh. Lepas tu saya cakap sebab tu benda tu tak boleh dekat awak Sebab awak ada pendamping Saya kata tu Saya uh-huh. macam Saya saya 50-50 lah time tu Nak percaya tak percaya Nak percaya tak percaya, tak percaya. Uh-huh. Bila Bila dah cek proses macam tu Saya macam uh, Banyak kali saya terfikir-fikir um, Betul Betul ke apa yang cikgu saya cakap tu uh, Betul ke uh, Itulah kisah kedua uh-huh. Okay Jadi Sebenarnya ada Ada Adalah pendamping yang tu? Uh, sekarang saya baru tahu yang saya ada oh. Tapi tak tahu datang uh, dari mana? Dah tahu? Saya baru-baru juga Baru-baru juga saya tahu oh. Dalam bulan satu macam tu Saya baru tahu Maksudnya ah, ada Okey dah tahulah datang dari mana Benda tu asal-usulnya tu lah eh Haa uh-huh, betul Okey jadi uh, Masa dia panggil Zati tu Kenapa sebab Zati tiba-tiba Senyum seorang-seorang ke apa? Tak ada, saya cuma rasa time tu badan saya lesu Tapi saya tak tak expect lah yang saya kena lagi macam 4-1 tu Haa uh-huh. uh, Ya tu Tapi ya, tak, ada, tak ada berlaku kerasukan lah Haa uh, tak ada Saya, saya um, kiranya tak nak lah, tak nak minta lah Tapi saya memang seumur hidup saya uh, Saya tak pernah lah kena kerasukan ke apa Okey dan Masa yang uh, tu, yang gusilat tu 
uh, baca-baca dekat Zati adakah dia buat proses pembuangan penamping tu ataupun dia merawat benda yang lain sebenarnya Hmm, saya rasa saya rasa dia dia macam dia macam mana dia gulingkan limau tu dekat saya uh-huh. saya tak tak pasti eh, itu proses untuk apa tapi mungkin dia scan ke apa ke saya tak tak sure lah uh-huh. hmm, tapi bukan untuk buang ha. so, maksud sebab you, dia, dia dapat detect macam tu so maksudnya sampai ke hari ini Zati memiliki penamping lah uh, saya dalam proses juga Sebelum ni saya dalam proses juga untuk buang benda tu uh-huh. ha, Tapi yalah benda tu bukan kita buang terus boleh hilang macam tu kan Betul-betul ha, Dia ada proses macam tu hmm. Faham uh-huh. Tapi jangan berhenti lah ha, Cubalah untuk dapat rawatan uh-huh. ha, yang sebaiknya ha, Mungkin ada yang uh-huh. serasi nanti insya Allah kan Tapi itulah dalam cerita ni Pes kan uh-huh. Zati joki tau Yang lelaki duduk belakang <laughs> Aduh, ai malu ah. Betul lah, mana betul. Kang aku cakap kang nanti kecang dah. Uh, mana pergi perjuangan tak, tak, tak. lelaki pahlawan kau orang ni. Dah elok belajar silat tu dah nampaklah fighter tu memang dah ada. Betul. Aduh, tapi bab benda halus. Aduh, ai. Tapi, tapi mula aku dah fikir dah yang ni mesti burung hantu kan mesti ada yang menyamar-menyamar. <laughs> Sekali bila cakap sikit ah tu belakang ada. Ah oh, tu tak lemak ya. <laughs> Terus. Betul lah. Hmm. <laughs> Okey, baik. Ha, jadi ini mungkin uh, antara pengalaman Zati lah tapi tadi Zati kata baru-baru ni Zati dah tahu kan. Jadi saya menganggap hmm. ada cerita lagi lah lepas ni kan. Ya ada. Oh. Ya hmm. <laughs> ada. Okey, baik. Faham. Okey, tapi macam biasalah kalau kau orang masih nak cerita daripada Zati apa kata komen kat bawah kan kata kau orang nak Zati part 3. Ha, insya-Allah nanti kita akan risik Zati untuk dapatkan Tiga tersebutlah hmm. Okey jadi terima kasih Zati kerana sudi berkongsi Untuk part tu kali ni ha, Sangat menarik dan kami pun rasa Yelah dengar raya-raya ni ha, kan ha, Syok hmm. dengar hmm. cuma kuih raya tak ada kat depan <laughs> <laughs> Okey Jadi mungkin Zati ada sepatah dua kata Nak kongsi bersama pendengar Santai Cil Okey uh, Untuk ni ni bukan bukan Macam saya nak film siapa-siapa ke Tak lah kan hmm. Tapi saya saya ada juga terbaca komen Sebelum ni <laughs> Yelah, uh, baca komen ada yang menyalahkan uh, Syuk Hafiz uh, saya, Bagi saya, apa yang saya share ni untuk kita semua uh, ambil pengajaran Bukan untuk, uh, jangan jangan serius sangat lah orang cakap uh, ini, ini pengalaman saya, so saya cerita uh, Syuk Hafiz, uh, dia, dia orang tak ada masa kejadian tu Jadinya dia orang tak boleh, yelah Macam korang cakap yang ada ada saya baca dia orang macam cakap ha, ada ayat tu saya tak ingat tapi belakang tu saya tulis not sah tak sah saya hmm. ha je tu yeah. ha so uh, ha. Yeah. Dia, tapi dia, komen-komen tu dia ber, bercakap a uh, dia bukan kelebihan tapi dia sakit yang ha, perlu dirawat ha, 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 tu. Ha, hmm. lah. ha, ha. tapi tapi bila saya pergi berubat tu uh-huh. a ni sikit lah a eh. uh, bila saya pergi berubat tu ustaz cakap Uh, saya sebab mak saya tanya ustaz tu. Hmm. Ustaz saya cakap uh, saya ni boleh boleh mengubat orang. Hmm. Uh, tapi tapi saya kalau jujur tanya saya saya cakap saya tak nak. Saya jujurlah saya cakap saya tak nak ubat orang sebab dia akan efek dekat diri saya sendiri. Hmm. Sebab kalau saya tak kuat uh, benda tu akan sakitkan saya. Ha. Uh, faham. Hmm. Okey, ha, jadi macam biasa habis ha, setiap episod mesti ada dugaan. Hmm. Aku tak nak ulas lagi ah, penatlah. Ha, ah, boleh. Ha, Okey, ha, ha, aku semua entam aku tak apalah. Ha, tak apa, ha. tapi biasalah ni. Ha, jadi kita pun manusia kan, hmm. sering buat silap. Jadi ha, sikit-sikit tu biasalah kan. Hmm. Minta maaf lah kalau kami ada buat salah. Ha, tu je lah mengalah habis tak. Salah, ya ya. Ya ya kan. Saya nak minta maaf juga dekat Shoot. Eh, tak apa. Ay, tak saya saya mention yang pasal casting tu kan. Ah. So, ha. Orang orang anggap lain pula benda tu Tak adalah ha, Tapi sebenarnya macam tu Ramai je yang casting dan Tapi mm-hmm. saya tak panggil pun Jadi sebelum ni Peace kita tak ada casting kan mm-hmm. ha, Tak buat casting Kita siapa nak seram lah nak, nak cerita-cerita Tapi bila dah jadi macam Yalah ada cerita yang tak sesuai semua Kau marah mm-hmm. pula tak buat casting kan ha, mm-hmm. Tapi Betul? biasalah ha, Aku kena select juga weh <laughs> kan? ha, Di masa tu mm-hmm. ha, Aku pun kena bersedia dengar okay, Cerita ni boleh ke tidak kan mm-hmm. ha, Dan ada sebenarnya beberapa video yang 
dalam uh, proses untuk di take down ha, jadi hmm. wallahu alam oh. kita akan uh, teruskan atau tidak kita masih dalam proses perbincangan lah ha, sebab tu adanya casting ni supaya kita tahu apa cerita yang disampaikan tu sesuai ataupun tak dan cerita tu boleh menarik minat kau semua ada pengajaran ataupun tak sebab ada sebelum ni eh aku share sikit aku lagu hmm. ada yang nak cerita tau dia cerita macam mana dia tarik duit dia cerita step by step bhai. Oh. Mm-hmm. Ah, ha, dia cerita pula yang uh, tapi seolah-olah dia aku tak nak cakap sampai seolah-olah dia ceritakan tu benda tu macam real best tau. Jadi sebenarnya memang ada. Ah, ha, kalau kau nak kau kena buat cerita macam ni, aku tak nak benda tu dijadikan sebagai kata apa eh? Ikutan. Tutorial. Ah, ha, ha. tutorial. <laughs> Nanti orang buat geng. Ha. Kiranya Jadi, dia macam mengajarlah eh. Ha, ah, hmm. ya betul. Walaupun ha, kita boleh lah. ambil iktibar tapi iyalah. Ha, kita, aku nak benda ni tak nak dia jadi seolah-olah okey kita dapat tahu benda ni daripada santai chill aku tak nak benda tu bermula dari sini dan hmm. ambil ambil baiklah okey aku rasa sampai situ sahaja ha, jadi kalau apa-apa perkongsian yang baik silalah share di ruang komen kan ha, sebelum kita tamatkan video macam biasa please pada korang yang nak cari duit tepi yang tengah struggle dengan hidupnya tak tahu nak berniaga apa tapi nak berniaga Kan? Ini adalah platform yang sesuai iaitu Expo Overseas Academy yang menawarkan untuk korang belajar eBay uh, Dengan uh, dapat pulangan yang sangat lumayan Betul dan korang kliklah link kat description bawah ni Korang pilihlah join kelas dia ni Sebab banyak benda yang dia akan hajar macam mana Nak set up eBay macam mana nak pilih barang Dan yang paling penting buka warehouse kat USA tu Itu pagi aku tu oh ini ilmu yang perlu korang belajar Dan yang paling penting duduk dekat Malaysia Gadi USD Ya yeah, betul terima kasih sekali lagi pada Zati Dan terima kasih pada korang yang mendengar dari awal sampai habis Jangan lupa like, share dan subscribe and as- Yang dah subscribe thank you so much Jumpa di next video Assalamualaikum Bye bye Selamat hari raya